Naamini kabisa uh, kuna kitu kikubwa ambacho umejifunza kutoka kwa Zablon Singers kutoka kule Kahama uh, ni kijana ambaye uh, amekuwa ame, 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 ame ame katika uh, hii sekta ya uimbaji amekuwa kibaliki watu wengi na kugusa maisha ya wengi kupitia nyimbo zake hizo. Naamini kuna kitu kikubwa umejifunza kutokana na the profile yake. Tunashukuru sana na Mungu akubariki. Sasa leo tuna mgeni ambaye tuko naye hapa leo ambaye ana kitu ambacho amekiandaa uh, e, ningependa kumkaribisha baadaye tutaenda kuomba halafu tutaenda moja kwa moja kwenye kile ambacho amekiandaa siku ya leo karibu sana mtumishi wa Mungu asante sana pastor amen Mungu akubariki sana barikiwa sana uh, wanakutazama watazamaji hebu tuambie unaitwa nani na umetokea wapi karibu sana pastor Jonathan asante mm. uh, nipende kuchua nafasi hii kumshukuru sana Mungu aliyezifanya mbingu na nchi kwa kunipa fursa na nafasi hii nzuri kabisa ili tuweze kwa pamoja katika kipindi chetu kizuri cha amkatu msifu Mungu. Majina yangu naitwa Mwinjilisti Jinoviva Mikomangwa. Hmm. Ni mwinjilisti katika kanisa letu zuri la AICT, pastor wetu ya Makongolo na roko chechi ya mlima Mzeituni. Hmm. Asante sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana tena na tena. Asante. Mungu akubariki sana. Bariki Basi naamini kuna kitu kizuri ambacho umekiandaa siku ya leo Ndi. ambacho tutafanya mazungumzo ili kuwaelimisha watu kwa habari ya neno la Mungu. Ndi. Lakini kabla tujaendelea zaidi ningependa kujituombe alafu tutaendelea na kipindi chetu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa muda huu na saa hii nzuri kabisa ambayo umetupatia tena kuwa na mazungumzo mazuri kwa habari ya neno lako. Bibi nasema kwamba uh, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu kumbe tunapoenda kuyatazama maandiko matakatifu tunakutazama wewe kwa sababu ha- tuna namna nyingine ambayo tunaweza kukujua wewe isipokuwa kupitia maandiko haya ambayo yana pumzi yako ambayo umetupatia ili tukapate kukufahamu wewe. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu na malaika ambao Mungu wanasimamia kazi hii sasa katika nyakati hizi. Tunaomba wakae pamoja nasi tunapoenda kuyatazama maandiko yako mtakatifu, ukaanze nasi na ukamalize nasi. Naomba hayo na kuamini uh, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu akubariki sana. Uh, Mwinjilisti Genoviva. Amen mikomangwa <laughs> ya mikomangwa safi kabisa Mungu akubariki um, na naona watazamaji wana hamu kusikia kwamba Jumapili ya leo wapate wa, 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 wako wengi ambao wanafuatia hiki kipindi wanataka kusikia Jumapili ya leo Genoviva Mwinjilisti Genoviva kutoka kanisa la AIC pastorate ya Makongoro na loko chachi ya, ya e, inaitwa Mlima wa Mzeituni Ghana wao safi kabisa hebu tuambie leo umetuandalia nini Wapenzi watazamaji wangu asubuhi ya leo nimewandalia mada nzuri kabisa mm. inayozungumza juu ya habari ya umuhimu wa mafundisho ya neno la Mungu katika maisha ya Mkristo. Umuhimu wa mafundisho ya neno la Mungu katika maisha ya Mkristo. Wow, safi sana. Ni mada, ni mada nzuri sana kwa kweli imenifurahisha. Mm. Umuhimu wa mafundisho ya neno la Mungu katika maisha ya Mkristo. Wow. Wow, katika umuhimu wa mafundisho ya neno la Mungu. Actually kuna mambo mengi ambayo tutajifunza kupitia hili somo la umuhimu wa mafundisho ya neno la Mungu katika maisha ya Mkristo. Wow. Ni somo zuri kabisa naamini uh, litaenda kubadilisha maisha ya watu wengi siku ya leo na ninaamini mgeni wetu um, umejiandaa na vitu vingi kabisa vya kubariki mioyo yetu kupitia somo hili la umuhimu wa mafundisho ya neno la Mungu katika maisha ya Mkristo. Ni somo letu zuri kabisa bisa. Labda kabla hatujaenda mbali zaidi kwa sababu naamini kuna vitu mmeviandaa. Um, kuna kitu ambacho pengine uh, tunge tungekifahamu. Ah uh, uh, Mwinjilisti Genoviva. Um, mafundisho ya neno la Mungu. Nilikuwa na swali dogo kwamba 
ni kwa nini Mungu aliamua kutupa maandiko? Aliamua kutupa maandiko na maandiko haya yalitoka wapi pengine? Karibu sana. Asante sana. Mm. Asante sana mpenda wangu mm. Pastor Jonathan. Ndio. Mungu aliamua kutupa maandiko kama dila. Mm. Maandiko matakatifu ya neno lake ni dila, ni taa, ni mwangaza, ni mwongozo wa maisha ya Mkristo. Mm. Kwa pasipo neno au mafundisho ya neno la Mungu, Mkristo mm-hmm. huyu yuko gizani. Yuko gizani. Na tena yuko gizani kabisa. Mm. Kwa nini? Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Mm. Neno la Mungu ni kauli ya Mungu. Neno la Mungu ni matamshi ya Mungu, ni sauti ya Mungu mwenyewe. Mm. Ni maelekezo au maagizo ya Mungu yanayomuongoza na kumuelekeza na kumuonyesha mwanadamu ya kwamba anapokuwa hapa duniani namna gani anapaswa kuishi, mm. namna gani anapaswa kuenenda. Hiyo ndiyo dila. Tunaona tuangalia tawana wa Israeli wakati wanatoka utumwani zile amri kumi za Mungu ni mwongozo ni dila ni mpangilio ni utaratibu unaomwezesha mwanadamu kuishi chini ya mapenzi ya Mungu Wow, asante sana umeongea ume, kitu kizuri kwamba neno la Mungu ni taa. Maandiko pia nasema katika Zaburi kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Ni dila, kwa hiyo inatu in, ni dila, ni taa. Labda labda ni ni ni, 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 ni ulize swali moja hapo Kali. kidogo. Kali. Hii dila, hii taa inatumilikia twende wapi? Sao. Hii njia inatuonyesha twende wapi? Na, na hii dila inatuelekeza wapi? Ebu tueleze hapo kidogo mwingine sitijaribu. Asante pasta. Mm, mm. Hii dila kwanza ina mambo mawili. Mm-hmm. Jambo la kwanza dila hii ta hii au neno hili kazi yake mm. ni kutusaidia tunapokuwa hapa duniani namna ya kuishi. Safi kabisa. Namna ya kuishi mapenzi ya Mungu na kumpendeza Mungu wetu. Mm. Namna ya kuishi na wanadamu wenzetu. Ukiangalia amri za amri kumi za Mungu zimegawanyika katika pande kumbili. Mm. Amri ya kwanza ukishuka paka ya nne hapo utaona ni mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Mm-hmm. Lakini kutoka hapo kushuka kumaanisha kwamba pande nne nayo kati ya msalaba mm. ni mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu. Mm. Kwa hiyo kupitia neno la Mungu linatusaidia na kutupa maarifa na hekima ya namna ya kuishi mm. tunapokuwa hapa duniani. Maana Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Mm. Ni Mungu wa maelekezo, ni Mungu wa maagizo. Kwa hiyo natusaidia neno hilo kama maagizo kama dila yetu ya kutuongoza. Lakini tunapoishi hapa duniani, hayo ndio maandalizi ya safari yetu mm. kuelekea kanani yetu ya mbinguni. Mm. Kwa hiyo pasipo neno kama katiba yetu, mm. kama sheria, kama mm. torati, kama mwongozo, mm. kama maelekezo hatuwezi kufika. Maana mm. neno ndio njia, mm. ndio mwongozo, ndio dila, ndio taa ya kutubulikia mm. tuwapo safari safari yetu ya kuelekea mbinguni kwa baba. Wow, asante sana. Kwa kweli nazidi kubarikiwa. Mimi binafsi nabarikiwa sana na Mwinjili Stejano Viva kwamba kumbe Mungu alitupa haya maandiko ya wedila mm-hmm. cha kwanza umeeleza vizuri kwa habari ya zile amri kumi za Mungu kwamba amri am, amri zimeganywa katika makundi mawili. Safi kabisa. Kwamba amri ambazo zinazungumza kwa habari ya mahusiano kati ya Mungu na sisi lakini wa, eh. moyo wako wote. Pende jirani yako. Pende jirani yako. Kwa mahusiano ya Mungu na sisi na mahusiano ya sisi kwa sisi, sisi wana wa Mungu. Ndio. Safi kabisa. Uh, labda sasa ebu tu, tu, tuangalie kidogo, tuangazie hapa. Uh, kuna andiko moja huwa linanibariki sana. Mm. Hapo umenifungua macho nikapata kujua kitu cha kikubwa kabisa Ndiyo. hasa kwenye hii point ya pili kwamba tunaelekea kwa Mungu tunaelekea kwenye uzima wa milele mm. 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 kumbe lengo la Mungu kutupa maandiko mm. tukisoma hii Timotheo wa pili sula ya tatu msari wa 15 mm. maandiko nasema na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Ndiyo. Hapa Paulo anajaribu kutuelezea kwamba kumbe maandiko tumepewa kwa ajili ya kupata nini? Wokovu. Neno la Mungu 
linatupa wokovu ndio maana unasema kwamba safari yetu dira yetu ni ya kuelekea mbinguni na naamini niko sawa hapo mwinjilisti uko sawa zaidi na umenikumbusha kitu kikubwa sana ndio ndio swala la wokovu nadhani ni kama sikueleza vyema kupitia neno la Mungu kupitia maandiko kumbuka kwenye kitabu cha Walumi sura ya kumi na ule msale 17 nasema imani huja kwa kusikia ndio ndio kusikia nini neno la Kristo kwa kupitia neno neno likiwa kama dila mm. kama mwangaza mm. tunapolisikia linaingia mm. napoingia ndani ya maisha ya mtu mm. ambaye ndani yake kuna giza linakwenda kumulikia mm. linampa kutafiti na kutathimini juu ya bali ya maisha yake na hatimaye kinazaliwa kitu cha mabadiliko ambacho ni wokovu mm. kupitia neno kwenye matendo ya mitume tunaona petro alipohubiri waliamini watu ndio tatu mm. kwao neno katika habari ya kupitia neno ndio ufunguo wa kuchukua hatua ya kuingia kwenye wokovu mm. maana linampa mtu ufahamu wa kupambanua jema na baya mm. na baada ya kupambanua jema na baya anapata muda wa kujitathmini mm. kwamba maisha anayoishi mahali alipo ni salama au si salama na kama si salama hatua gani anapaswa kuchukua mm. linampa hatua ya kuchukua kutoka kwenye habari ya giza mm. na kuingia kwenye maisha ya wokovu maisha wow, safi sana yeah. kumbe neno la Mungu cha kwanza linatutoa lina gizani mm. linatupeleka kwenye nuru maana ni, ni lengo la Mungu kutupa maandiko ili atuponyeshe wokovu atuonyeshe njia iliyo salama. Lakini pia kuna andiko jingine hapa katika Yohana sula ile ya tano mstari ule wa 39 andiko linasema mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na haya ndiyo yanayonishuhudia. Sasa ili tulielewe vizuri tukienda walako ule wa kwanza wa Yohana walako wa kwanza wa Yohana mmm walako wa kwanza wa Yohana sula ile ya tatu mstari wa mm, sula ya tano samani sula ya tano mstari wa 13 mm ndio inasema nimeandikia ninyi mambo hayo ili mjiwe ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu Ndiyo. kumbe maandiko pia a, au neno la Mungu linatupa kutujulisha kuhusu uzima wa milele. Nimefurahishwa na pointi yako ile ya kwamba um, neno la Mungu linatupa wokovu lakini pia linatuonyesha eh, niseme hatima yetu kule tunapoelekea mm, mm. kwenye uzima wa milele mm. kwenye wokovu wetu wa milele mm. ambao tunautazamia mm. baada ya Yesu Kristo mm. kuja mm. kumbe maandiko au neno la Mungu yanatumulikia kutupa eh, wokovu kutupa uzima wa milele. Pengine mwingisti naamini uh, naamini kwamba uh, eh, kutokana na haya maandiko mwinjilisti unaweza kuwa na neno hapo kidogo kwenye hiyo Yohana eh, Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano msari wa 13 nimeandikia ninyi mambo hayo hmm. ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana kwa Mungu hmm. ndio Mtume Yohana tunaona hmm. hapa hmm katika neno la Mungu inalotujulisha ndio ya kwamba ndipo hapo hapo tunarudi pasipo neno mm. bila neno la Mungu maana mm. neno linatufunulia mm. linatutoa kwenye ujinga mm. linatutoa kwenye kutokufahamu na kufahamu mm. ndani ya maandiko matakatifu ndani ya neno haki zetu za msingi zote ziko mle mm. ukiangalia hata kwenye kitabu cha Daniel sura ya tisa mstari wa kwanza na wa pili mm. Daniel katika kuvisoma vitabu mm. katika kulisoma neno mm. ndipo alipogundua na kutambua ya kwamba muda wao wa kutoka utumwani umekwisha mm. kwa kupitia neno tunafahamu tunapata ufahamu tunapata elimu mm. tunapata illumination ya kutusaidia kwamba kumbe sisi hatuko chini ya laana chini ya utumwa mm. chini ya vifungo mm. sisi si watumwa ni wana wa Mungu mm. maana anasema hata kwenye njia Yohana moja mbili ya kwamba alikuja kwao nao wote waliompokea mm. aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu mm. na hao ndio wanaoliamini jina la mwanae mm. kwa hiyo 
kupitia neno tunajulisha mambo mengi tunafahamu mambo mengi ndio maana mtu aliyeliweka neno ndani ya moyo wake kwanza si rahisi kumtenda Mungu dhambi ovyo ovyo mm. lakini pia si mtu wa kuyumbishwa yumbishwa mm. na hata mafundisho na upepo mbalimbali unaovuma kila wakati kila atakachokisika anachukua anachukua hatua ni mtu anayesimama katika imani kwa sababu ndani yake ana maarifa neno linatupa maarifa mm. kwenye kitabu cha matendo ya mitume tunawaona wabeloya wabeloya kwa na kazi ya kuyachunguza maandiko mm. na kupitia kuyachunguza kadu unapoendelea kujifunza neno kusoma neno kufundishwa unapoendelea kupokea neno la Mungu ndivyo maarifa yanazidi kuongezeka ya kukujuza na kukujulisha vitu mbalimbali ambavyo ulikuwa uvijui moja wapo sasa ndio hii ya mtume Yohana ili tujue ya kwamba sisi tuna uzima wa milele mm-hmm. hatupaswi kuogopa hatuna hofu ni kukaza mwendo maana sisi tu watoto wa Mungu tumeuliamini ume, ume, kitu umenigusa ndani sana moyoni mwangu kwamba tuna wimbi na mafundisho mengi mengi kila mtumisha na mafundisho yake imefika kipindi mpaka kitabu chetu cha Biblia uh, ambacho tunakiamini neno la Mungu neno la uzima kimekuwa ni kitabu cha kawaida sasa kimetukanwa na mambo mengi hebu e, 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 kutokana neno umeongea hapo kanikumbusha andiko moja katika waefeso wa, wa sula ya nne waefeso sula ya nne msari wa 13 na wa 14 kuna swali pale nataka nikuulize pengine unaweza kusaidia watu wengi ambao wana sukuma na mafundisho aina nyingi. Huyu anakuja na fundisho hili, huyu anakuja na fundisho hili, huyu anakuja na fundisho hili. Bibi nasema hivi, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu na kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu kumbe uh, <laughs> mwinjili si genoviva tuna mahubiri mengi tuna upepo mwingi tuna uvumi mwingi mwingine anakuja na hili mwingine anakuja na hili mwingine anakuja na hili mimi nafikiri labda tunaweza tukasaidia kitu hapa kwamba nini lengo la Mungu kutupa maandiko pengine tukijua lengo la Mungu hasa Mungu alikuwa amelenga nini hata katupa neno lake je tuwe tuna maisha mazuri duniani wapone wagonjwa tuwe na afya tuwe na magari au lengo la Mungu ni kweli ni mapenzi ya Mungu tuwe na afya njema na nini na mambo kama hayo lakini sasa nataka ni, ni, tu, tuende kwenye specifically kwamba kiuhalisia kabisa Mungu alikusudia nini toka Adam mpaka leo Mungu amekusukua lengo la Mungu kutupa maandiko lengo lake ni nini Pengine hapo ndo tunaweza tukapata uh, kujua sasa kumbe huu pepo na uvumo wa mafundisho mengi watu wakapona na huu uongo na kupotea na, kupe, na kupelekwa huku na kule na mafundisho mengi Hebu e, hebu tueleze hapo mwinjilisti Genoveva lengo la Mungu kutupa maandiko ni nini Asante pastor Ndiyo ndiyo Asante sana mm. oh. Oh, ninaweza nikaungana na mtumishi wa Mungu Ayubu. Mm-hmm. Ayubu 22:21. Mm-hmm. Kuna neno pale alizungumza neno kama fupi sana lakini ni zito. Mm-hmm. Ayubu anasema, "Mjue sana Mungu wako. Mm-hmm. Ukimjua Mungu faida ya kwanza utakayoipata mm-hmm. kwanza utakuwa na amani. Mm-hmm. Na ni amani ya kudumu. Mm-hmm. Lakini pia si tu amani ndipo mema mm-hmm. yatakavyokujilia." Mm-hmm. Kwa hiyo lengo kwanza la Mungu wetu yanaweza kuwa malengo yakawa mengi kutupa maandiko hata mwanzo nimesema kwamba ndio dira ndio mwongozo mm. maelekezo matamshi kauli mbiu ya kwake mm. katiba mm. lakini zaidi ya yote lengo la Mungu ni kutaka tumfahamu mm-hmm. tumjue mm. yeye ni nani ni nani kwetu mm. anatendaje kazi kwetu mm. yapi tunapaswa kuyafata na yapi hatupaswi kuyafanya kama tunataka tufike mahali aliko tumepewa bibilia Mm-hmm. Neno la Mungu limejaa maelekezo yote. Mm-hmm. Kwa kupitia ile maelekezo, kadi tunapoendelea kuyafahamu na kujifunza na kujilisha, ndipo yanatupa maarifa makubwa ya kukulia wokovu mm-hmm. kutoka kwenye hali ya uchanga. Mm-hmm. Tunaingia kwenye hali ya ukomavu mm-hmm. na kumfahamu zaidi kufahamu vitu mbalimbali. Ni sawa na mtoto mdogo. Mm-hmm. Mtoto mdogo anapokuwa mdogo, 
anaweza akachezea hata moto mm -hmm. mm. anaweza kadanga danga shika hiki kumbe ni kitu kibaya mm -hmm. lakini mtu anapokuwa amekoma anajua hiki ni kibaya mm -hmm. hiki ni kizuri nikifanya hiki madhara yake ni yapi madhara yake ni haya faida yake ni hii kwa lengo la Mungu ni kutukomaza ni kutukuza mm -hmm. tunapokuwa katika neno lake tutafahamu vitu vingi ndani tutaifahamu ile kweli na ile kweli tatuweka kulu mm -hmm. maana ndani ya ile kweli ambayo ndio neno la Mungu kila kitu kinapatikana kule ndio mm -hmm. maana Joshua anawaambia watu chagweni hivi leo mm -hmm. mtakaye mtumikia maana mambo yote ndani ya neno yaliwekwa wazi neno halikubakiza kitu chochote na niseme tu kwamba mtu ambaye hana neno ndani yake mm -hmm. ni mboga ya shetani mm -hmm. mtu ambaye hana neno hana maarifa ya neno ndani yake ni rahisi sana kuyumbishwa na kuangushwa katikati ya mafundisho tuyo nayo mm -hmm hiki tuicho nacho mimi nadhani ni kipindi kilicho neno na mtume Paulo mm. kwa Timotheo mm. ni kipindi ambacho kinainuka kila mmoja atainuka na maarifa yake na hekima yake mwingine neno ndio analijua sawa lakini nataka alipotoshe kwa namna yake mwenyewe hizi ndizo zote kazi za adui mm. tutafanya nini na kanisa la Mungu ili lisimame imara mm. tufanye nini na taifa na ulimwengu na familia na kanisa kwa ujumla lisimame imara kwa maana ya kwamba Mungu alitupa vitendea kazi Mungu alitupa katiba hii mwongozo huu. Mungu alitupa sehemu ya kutujulisha, hakuficha jambo lolote kama alivyosema Yesu. Maneno haya nimekwisha kuambieni ili mpate kuwa na amani ndani yako. Ni kusimama katika kuliweka neno. Mm. Kulipenda neno, kulithamini neno, kuliishi neno, kutembea katika neno. Mm. Ukiishi katika neno, kadi neno la Mungu linavyoendelea kukumulikia ndani, ndipo utaendelea kutambua na kugundua chenga ni ipi mchere ni upi fake ni ipi copy ni ipi na original ni ipi sasa o, 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 kidogo ume, ume, umeeleza vitu vingi na shukuru sana asante sana Ule. lakini mambo ni mengi kidogo ndio nafikiri kuna kitu labda mm, ambacho tungekijua kwanza nafikiri ndo, labda swali langu ungelielewa vizuri zaidi um, tuko duniani ndio kwa mujibu wa matayo sura ya 13 mstari mm. wa 24 mpaka wa 30 tunapata makundi mawili ya watu mm. Mm. Yesu ali, actually hiyo sura Yesu anazungumzia kuhusu mifano mingi sana mifano mingi um, ameongelea kuhusu mifano mm. sasa <clears throat> Moja mfano aliyotoa ni pale akasema mtu mmoja alikuwa na shamba akapanda mbegu zake nzuri lakini usiku ulipoingia adui akapanda mbegu zake ukianza ule msali wa 37 kwenda chini hapo hiyo matayo kuna utaona anaelezea maana ya huu mfano kwamba lile kombe ni ulimwengu na akasema apandaye mbegu ni mwana wa Adam lakini anayekuja kupanda magugu ni ibilisi Yesu Kristo alikuja duniani kutuokoa akapanda neno lake. Mbegu alisema mbegu neno la Mungu. Kwa Yesu alitupa neno la Mungu ali, alitangaza neema kwa ulimwengu mzima. Unakubaliana kwamba ndani ya shamba la Kristo, shamba la Mungu ambao ni Ukristo ulimwenguni kote tuna aina mbili za mbegu? Ndio. Tuna magugu na ngano. Na, na tuna ngano. Mm -hmm. Hapo tumekubaliana mm -hmm. kwamba kumbe tunaweza kuwa na nitaongea e, kitu kidogo deep kidogo mm. tuna mchungaji ambaye ni ngano mm. na mwingine ambaye ni magugu Makuku. tunawashirika ngano na tunawashirika magugu inawezekana e, hata ngazi za juma askofu na huko tunakoelekea kwa sababu ni maandiko hayo yameelezea kumbe Dio. kuna watu ambao ni ngano na wengine ni magugu na Mala, eh, eh, wanafunzi wali, kuna, kuna swali pale liulizwa kwamba wafanyakazi wa, 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 wa wake kumwambia tukayangoe yale magugu akawaambia ache ya kuwe pamoja kwa sababu sio rahisi kutambua <laughs> kumbe kabla ya kwa sababu yanafanana magugu vinafanana sasa kuna siku moja nikawa nikaulizwa swali nikaulizwa kwa nini tena nafikiri ni vipindi kimeisha oh. ikuwa kama sio jumapili ile nyingine niliulizwa kwamba mchungaji kwa nini mtu anatumia jina la Yesu na anafanya miujiza na tukiangalia kabisa kwa mujibu wa maandiko hiyo mtu hayuko sawa na 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 hapati mapigo bali watu wanaendelea kubarikiwa na kuinuliwa 
<laughs> nikamjibu tu katika maandiko maandiko aliyoshaeleza kila kitu ile matayo sura ya saba, shina moja kwamba si kila nitaye bwana bwana atakaye kuingia katika ufalme wa mbinguni wanaofanya mapenzi ya baba, ya baba. wengi watakuja wakisema tulitoa pepo tulifanya miujiza tulitabiri atasema ondokeni hapa nyinyi watenda maovu wala si wajui kwa Yesu atawashanga na wao watashanga kwamba <laughs> sisi tuwajue tulikutumikia wewe hukumu umetukata zipoteza kwa <laughs> hii ni nini kumbe tunaona sasa kumbe hapo tayari tumeona kwamba kuna mbegu mm. lakini hiyo hiyo matayo saba uh, matayo saba msali ule wa 15 tutawatambua kwa matunda yao sasa sio rahisi kufahamu kwamba huyu ni wa shetani mm. na huyu ni wa Mungu mm. kiurahisi mm. sasa swali langu lilikuwa wapi okay. mwana wa Mungu halisi kwa mujibu wa maandiko kwamba ni yule aliyezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu lidumulo hata milele. Mm. Yule ambaye tumaini lake ni uzima wa milele. Mm. Huyo ndio mwana wa Mungu halisi. Mm. Pamoja na haya yote kwa sababu Biblia inasema kwamba uh, kwamba msisumbukie msi, msi, msi mambo mengine kwa tutafute uzima wa milele. Mm. Okay. Sasa tutalengwa sasa la Mungu kutupa maandiko pengine ni nini? Kama maandiko yale yale yanatuambia kwamba a uh, kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Sasa kuna wimbi la watumishi wa Mungu pengine ni sema hivyo mwingine uh, tu anasema maono na nini? Anasema bwana nimefunuliwa na anafundisha mafundisho na watu wanamfuata. Lakini anafanya miujiza, watu wanafanikiwa, hmm. watu wanapona. Tutajuaje kwamba hii ni kweli, huu ni upepo mwenyewe wa Mungu na hii sio kweli? E, kwanza hapo tuanzie hapo kabla tujaenda kwenye lengo halisi kwamba tutajua tutatofautishaje sasa kwa sababu kama ni jina la Yesu vile vile na mambo yanaendelea vile tutajua tu kwamba huyu ni wa kweli huyu anafundisha neno la kweli na huyu anafundisha neno ambayo sio la kweli Asante sana mm. pasta Asante Ndiyo. sana Ah niungane na wewe kabisa mm. kwa asilimia zote mm. ya kwamba Yesu aliwaambia ya cheni hayo magugu mm. ya kuwe pamoja na nini Lenga. na gano mm. kwa sababu kile kipindi cha wewe uchanga na udogo mm. si rahisi si rahisi kufahamu ndio mm. e, kuna majani fulani anafanana na na ulezi ulezi eh yeah. si ushakutana nayo hayo kabisa kabisa yani tunaweza kazani kwamba huu ni ulezi kabisa <laughs> ulezi kabisa <laughs> na yafahamu yapo mm. e, kwamba utajuaje kwa mm. kweli si rahisi mm. sio rahisi sio rahisi na si kwa macho kwa nini vipo vinavyoonekana kwa urahisi mm. vivyoenda too much vya wazi wazi mm. kwa mtu aliye na imani aliye koma mkomavu ni rahisi tu vingine baadhi ya vingine kuangalia lakini mm. vingine vimejificha na vimefishika sana mm. tunawezaje sasa kutambua mm. yeye neno la Mungu limesema mtawatambua kwa matendo yao mm. kwa matunda mm. yao Ndio maana ninarejea kusema mtu aliyesimama katika neno mm. aliyeliweka neno la Mungu likakaa likajaa kwa wingi ndani yake mm. kabla ya macho ya mwili Adam na nyama kumshuhudia mm. huku Roho Mtakatifu anazungumza kitu mm. ninazungumza juu habari ya mtu ambaye amejikita na neno analisoma vizuri na mjizi natendeka na kuna mtu anaweza kuhisi mm. unaweza ukasimama ukafika tu mahali pale hotel Roho Mtakatifu wakati neno linafundishwa anasema na wewe kitu. Mm. Lakini pia nje mimi nakubali kabisa mafunuo yapo. Mm. Watumishi wa Mungu wanafunuliwa. Mm. Unabii mm. Mungu anazungumza na watu anaweza kazungumza kwa maelekezo mm. wapo. Japo si wote. Mm. Sasa katika habari ya wimbi lopo kwa sasa. Kwanza ni lazima tupate kufahamu ya kwamba chochote kinachozungumzwa uwe ni mujiza, ni maono, kipimo chake na mzani wake kutoka na neno la Mungu kama itakuwa ni maneno yangu tu mimi mwenyewe kuna vitu vingi vya kujifunza kwa mfano kuna habari hii ya Mungu Mungu wa fulani mm. Mungu wangu Mungu wangu Mungu wa mamko wangu ni kweli mm. na zikana Mungu wangu nimekutana naye na ni Mungu wa gano langu mm. lakini sasa isiwe mahali ambapo mimi nachunga wafuate Mungu wangu ah, kwani pazia la hekalu ipopasuka pande viwili mm. kazi yake ilikuwa ni nini kila mmoja aliruhusiwa kukanyaga kuingia mahali patakatifu pa patakatifu ni Mungu wangu sawa binafsi ninapokutana naye chumbani kwenye utulivu wangu lakini ni Mungu wetu sote kwa maana kwamba ni Mungu aliye wapi aliye mbinguni sawa watu watamfahamu Mungu wa mikomani yupi 
Mm. Kwa vipimo vya yote yanayoendelea kutendeka inawezekana pasta tusiyafahamu kwa haraka mm. haraka na tusijaji na kuhukumu kwa haraka haraka kwa yale sionekana lakini yale yanaonekana kwa wazi fano hata tukio la Kenya mm. Mm. Tunapojaribu kuliona kama hilo bado na mashaka hata kwenye hilo ukajiuliza kwamba inawezekana kweli mm. Yesu alizungumza na mtumishi wa muone kwa namna hiyo mm. Wamuone Yesu ili iweje mm. baada ya kumuona mm. tunamuona Yesu akijifunua katikati ya maisha yetu kile tunapoitwa leo mm. unaposimama kumshukuru Mungu amekutendea si Yesu ameonekana kwenye maisha yako mm. lakini pia unataka kumuona Yesu kamuona ukiwa marehemu Mm. Ishi maisha matakatifu sio mpaka kufa. Mm. Kwenye kufa hiyo ni hatua nyingine. Mm. Kwao nashinda kujipu moja kwa moja lakini tu lengo langu ni kwamba liko kwenye sehemu mbili. Mm. Upande wa kwanza yale yanayoonekana wazi wazi mm. yanaweza tu kupimika na yakadhihirika wazi. Mm. Lakini kuna mengine yamejificha sana ni ngumu. Mm. Inahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu mm. na ukipima kupitia maandiko matakatifu. Mm. Maana kuna mtu amejaa neno mm. lakini kupitia neno lile lile anavyosema ndiko huua nalo huisha pia anaweza akatumia neno lile lile kama lilivyo lakini akachengesha aka mm -hmm. kwenye njia ya matayo mtakatifu sula ya 4 tunaona wakati Yesu akiwa amefunga ndani ya siku 40 ibilisi shetani mm -hmm. anajaribu kulitumia neno mm -hmm. la Mungu mm -hmm. kwa kulipotosha mm -hmm. lakini tunaona Yesu Kristo akiwa ni neno mwenyewe na amejaa neno mm -hmm. alimtambua ibilisi na alimjibu kwa neno mm. kudhibitisha ya kwamba Yesu alikuwa akijaribu kudhibitisha kwamba ushindi pekee mm. wa mwanadamu unapatikana katika neno na si maneno. Wow, asante sana. Una, unasemeaje hii labda hii hii unasemeaje kwa sababu wengi wanakuja kwa kigezo cha miujiza. Labda je, kigezo cha kufanya miujiza ishala na wakati mwingine wanaenda mbali zaidi hata kusaidia wanyonge wahitaji je hiki ni kigezo tosha kwamba huyu mtu ana neno la Mungu bado mimi haiwezi kuwa kigezo kwangu binafsi mm, mm, mm. kwa sababu ukisoma kwa kitabu cha mwanzo mm, mm. kulikuwa na miujiza pale mm -hmm, mm -hmm. falao naye alitengeneza nini mm, nyoka mm -hmm. Kulikuwa na nyoka wa falao na nyoka wa nani? Mhm. Mm wa Musa. Ndiyo. Bado si kigezo. Mm -hmm. Na neno la Mungu mimi ndicho ninachotamani kuwa dila na si kinginecho. Wow. Ninaamini kupitia mafundisho kuliko jambo lolote. Wow. Kama andiko litaniruhusu kusema ndicho kigezo ninakubali. Mm -hmm. Lakini kama neno nasema si wote wanitao bwana pamoja na miujiza yote watafufua watafanya nini lakini kama hawakuyatenda yaliyo mapenzi ya baba mm -hmm. si wajui mm -hmm. watakuwa ni waongoza njia mm -hmm. tuna ukifika kwenye kipindi kituo cha basi utakutana tuna wengine <laughs> cha haisi wengine watakuwa ni ubawa kuelekeza unawapiga mm -hmm. debe na hivi hawataingia na watakubaliwa kama kigezo tu ni miujiza hata shetani anaweza kujionyesha malaika wa nuru na katenda miujiza mingi kabisa sio kigezo mm -hmm. na lazima tu wa kristo tufike mahali tujue mm -hmm. Wimbi lilopo linaloendelea kuongezeka jamani na nadhani ni tuko kwenye nyakati za mwisho. Mm, mm. Inasikitisha sana tunalitukanisha jina la mwana wa Adamu Yesu Kristo. Mm, mm. Na kwa watumishi wenzangu wanaosimama kwa namna hiyo si jini watumishi wa Mungu sielewi mimi lakini kikubwa <laughs> tunajikita kufundisha wenzetu mm. na ndio maana kupitia neno la Mungu inatupa maarifa ya kuwatambua na kujihazai na manabii wa uongo. Mm kwa maarifa ndani yetu ya kutambua jambo baya na jema inatupa maarifa ya kupima mm, mm. amesema mtume Yohana ya kwamba zijaribuni zile mm. roho hata kama zinapendeza namna mm. gani zijaribuni muone kama zinatokana na nani na, na Mungu tepo chukue hatua mm. unapofika unajizamisha ukishafika unaongozwa saa topo na ngozo kwenye maagano wa mimi mpaka kufua sita toko kwenye madhabahu hii <laughs> bila kupima hiki kitu dunia inabadilika mm. na bado kwenye sala baina anasema mambo yote atapita mm lakini neno nitasema mjilisti asante sana kwa kweli umenifanya ni, ni, ni tafakari sana umenifanya nifikirie kwa undani zaidi mm. kwamba mm, nafikiri unafahamu kwamba toka Adamu mpaka leo ni kama kwa, kwa mujibu wa kalenda ya Biblia ni takriban miaka elfu sita mm. kutoka Adamu mpaka leo miaka elfu sita mm. umenifanya nitafakari kwa miaka elfu sita yote Mungu Biblia imekuwa ikitamka uzima wa milele kwenda mbinguni. Mm -hmm. Nafikiri kuna kitu lazima kanisa lifikirie. Mimi napendaka sana kufikiria na nilitoka kufikiri sana. Pengine 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 ninavyofikiria na, na, na kuna mtu mwingine anafikiria anayetutazama kwamba 
umesema vizuri kwamba miujiza sio kigezo watu wengine wanakuja kwa kigezo cha kusaidia watu wanawasaidia kuwapa fedha na vitu vingine unatumia unyonge wa mtu kwa sababu anampa hela na nini ni vizuri si mbaya kwa sababu swala kusaidia watu ni agizo kabisa hata sisi tunatakiwa kufanya hivyo ya tunatakiwa kusaidia watu mm. na mambo kama hayo lakini lengo la Nia Mungu yandani. lengo la Mungu lengo la Mungu ni kuwapa tu watu chakula wale wafurahi hivi mimi nikienda kwa yatima sawa nikampa chakula akala akafurahi alafu yule yatima muda wa maisha yake duniani ukaisha akafa akaenda kuzini Mungu atakuwa amefaidika nini haya mimi nikawakusanya wajane wengi kabisa nikawakusanya wajane wakanifurahia nikawapa chakula wakanisifu na kunipa jina kubwa alafu wakafurahia wakaenjoy maisha ya duniani baadaye Yesu anakuja hawatambui hawapo kwenye kitabu cha uzima wa milele nitakuwa nimetoa msaada sasa uinjilisti genoviva kuna kitu kikubwa umenifanya nifikirie pamoja na miujiza kwanza mimi sipingi miujiza miujiza ipo kabisa hata Yesu alifanya mm. lakini kwa nini alifanya mm. lengo lake lilikuwa ni nini kwa sababu ukisoma ile andiko linajulikana pote ile Yohana 3:16 kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila aamini asipote pale awe na nini ha kumbe lengo la Mungu kabisa kufungua hili giza hilo kuwepo kati ya mwanadamu na Mungu toka Adamu ni kutupa uzima wa milele. Ndio. Kumbe tunaweza tukafanya miujiza yote. Tunaweza tukafanya mambo mengi. Hii ni tafakari kutokana na maneno umezungumza. Mm-hmm. Umefanya ni tafakari. Kumbe kuna kau tofauti haka. Mm-hmm. Lengo la Mungu kutupa maandiko au kutupa neno lake ni ili tupate kujua. Unajua pale kwa Adamu kitu mm-hmm. kikubwa kilichopotea mm-hmm. sio magari sio afya mm-hmm. sio chakula ni uzima wa milele uzima wa milele haya mengine kumbe yanakuja kama nyongeza kwa mujibu wa matayo sita Uzidisho. kumbe na, napata kutafakari sasa kwamba yamkini Mungu anachotaka tukiangalie zaidi pamoja na matatizo yetu pamoja na changamoto zetu unajua anaweza kaja mtu <laughs> na mambo na mbwembwe nyingi mm. lakini kama hawezi kutupa neno la uzima wa milele ufalme wa mbinguni wokovu wa kweli hapa kuna shida hii ni tafakari yangu sijui kama yani huko sijui kama mwinjilista hapo unasemaje asante na mimi nakuongezea tu hapo mm-hmm. ukisoma kwenye kwaito ya kwanza mm. ile sura ya 13 ndio anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika mm-hmm. kama sina upendo mm-hmm. nimekuwa shaba ijao na upatu uvumao mm. ninamalizia na walaka wa kwanza wa mtume Yohana. Mm-hmm. Zani walaka watatu. Ndio ndio. sula ya kwanza ina sula moja tu. Mm-hmm. Anasema mpenzi naomba ufanikiwe. Mm-hmm. Katika mambo yako yote kama vile roho yako. Kama vile roho. Kama vile roho yako ifanikiwa. Maana yake kilichotangulia kufanikiwa ni nini? Roho. Kirudi kwenye Efeso pia. Uh-huh. Yeye ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Mm-hmm. Alituchagua toka mwanzo. Mm-hmm. Akatubariki kwa baraka zote za rohoni. Za roho. Nikimalizia na matayo hiyo sita, mm-hmm. utafuteni kwanza haya mengine yote. Ah, ah. Sasa <laughs> mwingilisti mwenifanya tena nifikirie kumbe mafanikio ya nje mm-hmm. yanatakiwa yatokane ndani. 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 Ikiwa yatoka nje haya yatakuwa na na shida. Hai pasta huko vizuri mno. <laughs> Matayo kwenye yale makaburi wakati anaongea na mafarisayo. Wale wenu nini? Mnajitahidi kupamba makaburi na mal... lakini ndani kuna mifupa. Kwa leo tunaweza kuangalia pia hata kwa ajili ya mafundisho yanayoendelea ni kwamba robo tatu ama nusu ama therusi inajikita kushughulika na nje. Mwili. Ati. Anashughulika na mwili. Mm. Huyu tunapomsaidia katika mwili wake ndio akarutubika akastawi akafanikiwa mm. lakini kama vile kama roho, roho yake haijasalimika roho yake haijaponywa una gani nitakuwa namsaidia huyu mtu hapana kabisa si kwa jambo lolote mm. kwa hiyo umesema kweli kabisa uzima wa milele kwa Adam mm. haka kumtoa mwanae wa pekee Yesu mm. Kristo hakumleta ili tupate magari mm. tupate umaarufu mm. tupate majumba kumbe haya yote mimi ninavyofahamu mm. miujiza ipo 
Kabisa. Na naiamini kabisa. Mm. Maana kwa jina la Yesu tutafanya moja mm. mbili tatu lile mm. jina limesheheni. Mm. Kama ni utajiri kama ni vyote viko humu. Mm. Lakini roho yangu kwanza. Mm. Bado Paulo anasema japo utu wetu wa nje unachaka. Mm. Lakini kwa sababu utu wa ndani ile injili ikiwa nzima katika Kristo haya yote yanakuja yako mikononi mwangu. Mwinjilisti umenifanya pia nitafakari kwa undani sana hapo. Ndiyo. Nafikiri kuna kitu watu wanatakiwa wakijue. Mm-hmm. Kwamba kumbe mimi ni mtumishi wa Mungu. Yes. Nina jina. Ninaaminika. Mhm. Nina vijana ambao ni kizazi cha kesho baada yangu. Nina kijenga katika miujiza mm-hmm. ila sio kutengeneza utu wa ndani. Kumbe haya ndio matokeo ya uharibifu wa kazi ya Mungu. Kwa sababu mimi nafundisha neno la Mungu mm-hmm. lakini nimejikita kufundisha nini? Mm-hmm. Je, ninaponya roho sababu kumbe roho ya mtu ikifanikiwa. Unajua iko hivi? Mtu akielimika tuchukue tu elimu ya dunia mm-hmm. kabisa. Mm-hmm. Unajua um, mimi nimezaliwa kijijini. Yes. Kote. Kijijini kabisa yani hata mimi kijijini. <laughs> Kule kijijini kidogo hatuna maisha ya budget. Ndio. Hatuna maisha kwa beti ya mpangilio. Mm-hmm. Yaani mnaishi tu hivyo juju sisi maisha <laughs> lakini kadri mtu anavyoelimika eh. unaona anaanza kupata ustaarabu ndio anaanza anaweka kabajeti anaweka haka hmm. mipangilio maisha yanakuwa kidogo kama vile yako kwenye arrangement ya mka utaratibu fulani hmm. sasa kwa nini mtu ambaye hajasoma hana utaratibu mtu aliyesoma ana utaratibu hmm. sasa tunarudi kwenye neno la Mungu kumbe miujiza ipo mm-hmm. lakini kama roho ya mtu haijapona ndio utaratibu unakuwa haupo kumbe ili kanisa lipone na wimbi la uongo la mafundisho ya uongo si kuangalia matokeo ya nje mm-hmm. tuangalie moyo uliotengenezwa kwa neno la Mungu la kweli uliofanikiwa ndio uliopona hata kama nje wakati mwingine unaweza usifurahisha sana mm-hmm. lakini kama moyo umepona tumaini itakoendelea tu kuwapo na watu watafikishwa salama kabisa matukio ya ajabu ajabu kutapeliwa kudanganywa kwa nini mtu anatapeli mm-hmm. na stila anafanya miujiza ndio watu wanadanganywa wana na haka kitu kwamba miujiza hili na inafunika linakuwa kama linakuwa kama vile limemfunika li kumbe ndani na ushenzi mwingi mambo mengi yanafichoficha kule ndani matokeo matokeo hasa yanapokuja kutokea mambo mabaya mm. watu wanasema eh hey, wakristo wamekuaje na nini kumbe watu walidanganywa na lile kumbe ndani moyo wake umeficha hila Dio. na pengine si kosa lake mm-hmm. alijengwa mm-hmm. katika hayo Dio. hakutengenezwa ndani miujiza kwanza umenifanya <laughs> umenifanya nitafakari vitu vingi sana pasta mm. maana ya wokovu kuzaliwa mara mm. ya pili kuzaliwa upya katika roho zetu mm. mioyo ibadilishwe yes. akili zibadilishwe nazaliwa kwa mara ya kwanza katika mwili ndio maana ni kwa demo anajaribu kuchanganyikiwa eh. naweza kuingia tena tu moni mama mama Mtu asipozaliwa kwa roho ndio hawezi hawezi kuingia kumbe roho lazima ibadilishwe sasa leo mm. nitapona mm. nitaendesha magari mm-hmm. nitashuhudia kila siku ndio mm. sawa tunafurahi kupata haya wenge mm. maana Yesu ni wa vyote ni tajiri mm. kumbe tunachotakiwa hapa kulifundisha kanisa mm-hmm. ni lazima kanisa lirudi mahali lijue ya kwamba Yesu alipokuja mm-hmm. kurejesha mm-hmm. alikuja kwanza kurejesha mahusiano Mausia. kati yangu mimi na mm-hmm. Mungu Kabisa. kati ya mwanadamu na Mungu mm-hmm. mahusiano ya mwanadamu na Mungu yakiwa sawa sawa mm-hmm. mambo yatajiseta kaya mwana kwa baba tena mm. atakosa nini mm. ukisoma kwa wana wale wawili mwana mpotevu mm. aliporudi mm. mwana mkubwa akahuzunika sana mm. ile jambo mm. anamwendea anamwambia baba yake baba mm-hmm. mimi nimekutumikia miaka mingapi mm-hmm. sijapata kuona hatu na nchinjia mwana ndamu alicho amekuja huyu aliyekwenda kuharibu mm. baba anamjibu neno moja mwanangu mm. wewe uko pamoja nami siku zote mm. kwa hiyo kama uko pamoja nami siku zote mm. na haya yote aliyemkaoni mwana Mie kwako. Hauna haja kuona wivu tena. Hauna haja kulia na kupambana na sijui. Kiongo tu cha imani na tumaini. <laughs> na neno likikaa kwa wingi ndani yako. Ndio ndio. Umenibariki sana mwinjili si Genoveva kwa kweli. Ninabarikiwa sana. Naamini hata wa, 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 watazamaji wetu mahali popote pale walipo wanaendelea kuelimika mm-hmm. na, na kupata kitu kikubwa kabisa. Mungu akubariki sana kwa kweli. Mm-hmm. Nimefurahi. Na pia. Napata kitu sasa hapa kwamba kumbe 
kuna jambo linatakiwa kutazamwa Ndiyo. katika kanisa la Kristo. Na jambo hili ni utoaji wa elimu sahihi. Ndiyo. Mafundisho sahihi. Neno la Mungu la kweli linalotakasa mioyo. Huwa natafakari sana kuhusu hii mm. kutakasa mm. moyo. Kwa mfano ukisoma ile 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 Yohana sura ile ya ya 17 mm. e, e, ya 17 msari wa 17 nafikiri babu watakase kwa ile kweli ile kweli neno neno lako kumbe neno linalotakasa mioyo pengine hapo unaweza kupazungumza ili neno ambao mtu anafundishwa na takaso moyo ni neno gani hili mwingereza the neno linalotakasa mioyo mm. kwanza ni neno linalomuongoza na kumwelekeza mtu msalabani mm-hmm. Ni neno inamuongoza na kumwelekeza mtu juu ya habari ya dhambi. Mm. Kwa mfano tunaangalia Roho Mtakatifu kazi zilizomleta. Mm. Ni kuhukumu limwangu juu ya dhambi, ni kushuhudia mm. juu ya habari ya dhambi, hukumu na haki. Mm. Mara nyingi mafundisho yanayokuja leo mengi utayaona yanatakasa mwili. Mm. Yanafurahisha nafsi na akili. Mm. Na watumishi tumeshindwa kueleza na kuisema ile kweli. Mm. Huu moyo kumbuka ni mchafu. Mm. Moyo huu ni mharibifu. Mm. Ni lazima upate dawa. Mm. Ni lazima upokee dawa ili kupona. Mm. Lazima uongozwe kuonyeshwa kwenye kweli kwamba hii ni dhambi, mm. hii haitakiwi, inapaswa kuwa hivi mm. ili ifanyike hii. Mm. Ili umuone Mungu, mm. ili moyo wako utakasike lazima usafishe njia zako. Mm. Lazima ubadilishe mitazamo yako. Mm. Lazima ubadilishe mwelekeo. Amen. Lazima ubadilishe dila. Mm. Lazima ubadilishe mwelekeo wa kwako Amen. na kuhamia upande huu wa pili. Mm. Sasa anapoamua kubadilisha ule mwelekeo mm. na kutoka mahali ambapo alipokuwa na kuingia kwenye eneo jingine, mm-hmm. damu ya Yesu iko kumsafisha na kumtakasa anaipata amani. Kwa tunaokoa roho. Mm. Tunaokoa roho na jehanamu kwa mm. kuisema ile kweli mm kwamba dhambi ni mbaya inaua mshahara wa dhambi ni mauti fanya hivi bali kalama yao wote mmm ndio uzima wa milele na amani kuisema ile kweli kumtoa mtu kwenye hatari mm. na kumuingiza kwenye eneo husika ambapo akiingia mahali hapo atatakasika atasafika atahesabiwa haki na ataipata amani kutembea kwenye njili ya nyoka amen Mungu akubariki sana ume, um, ume, umenipa jibu zuri sana na na umenipa kutafakari zaidi kumbe um, kazi kubwa iliyoko sasa hivi kanisani tunatakiwa kutakasa mioyo ndio na sio kushughulikia mwili kwa sasa Dio. kwa sababu unajua siku moja <coughs> mimi nimeokoka <laughs> na ni mchungaji na sisemi hivi kwa kupinga ila ni namna tu ya kutafakari unajua napenda sana kufikiria sana akili yangu huwa sio akili iliyo la napenda kufikiria sana natafakari ya yeah. wewe kujifikiria kwa nini wanokole ama watu wanaomwamini Mungu wamemfanya Mungu kama vile uh, kwa, wa, kwa ajili ya manufaa yao kwa mfano mtu anaenda kanisani lengo lake ni kupata kitu fulani kwa hata hofu alionayo ya kumhofu Mungu si kumhofu Mungu ili apate uzima wa milele ili awe na maisha safi ili afuate njia za Mungu bado na mhofu Mungu kwa sababu anatarajio la kitu fulani katika maisha yake kwa mfano kwa sababu ameokoka labda anaenda kanisani labda kwa hiyo anaacha kufanya mambo fulani fulani ambapo pengine kama umeeleza kwamba dhambi na nini anaacha kufanya yale mambo lengo lake si kwamba ana hofu ya Mungu Mm-hmm. kwa maana ya awe hivyo awe mtu msafi na ile ana hofu ile ya Mungu kwa sababu anajua kwamba hapa nisije nikajichanganya nikaharibu muujiza wangu. Pengine ametabidiwa gari, ndoa, nyumba kwa hiyo anakuwa mtu fulani hivi. Tafunja mashariki. Kama tumerudi kwenye uganga hatutaki ile ma, kwamba neno la Mungu liwe maisha yetu. Ndiye. Utakatifu uwe maisha yetu, niwe na njaa, niwe na mali niwe na gari niwe sina niwe na hiki tu na hofu ya Mungu sasa <laughs> mwingilisti kitu gani nilikuwa nataka na, 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 na kukiangalia hapa ni kwamba uh, uh, kwamba kwa nini uh, watu wanamtumia Mungu kama vile kitu cha ku yani wamemfanya Mungu kama kufanikisha mambo yao na si kwa ajili ya kufanikisha mambo yake sasa swali langu linakuja satuliliacha nyuma kuna lengo Unajua sisi tunamtafuta Mungu. 
kwa malengo mbalimbali kama ulivyosema. Mwingine anaweza kwenda kumtafuta Mungu anaumwa sio mbaya. Mwingine ana tatizo fulani la ndoa na nini sio mbaya. Lakini nini lengo la Mungu kututafuta sisi? Kwa sababu unajua kwamba alianza kututafuta ni yeye mwenyewe. Sio nini mlio ni chagua. Ni yeye. Mm-hmm. Lengo lake lilikuwa ni lipi? Sawa kabisa. Mm. Mwanadamu kwa mujibu wa kitabu cha mwanzo aliumbwa ili aishi milele. Mm. Milele. Baada ya kumkosea mwanadamu kupitia mwasisi wetu baba yetu wa kwanza Adam mm. na mkewe Hawa mm. tulipoteza hiyo. Mm. Ukijaribu pasta kuangalia mm-hmm. kwenye anguko hapo kuna vingi sana vilipotea. Mm. Vilipotea vingi mno. Mm. Sasa wakati anamleta mwanae Yesu Kristo mm. ni kuja kutulejesha tena kwa Mungu wake. Mm. Na ndio maana utaona hapo katikati ya wakuruhusiwa kuingia patakatifu patakatifu ikabidi mm. sasa itumike njia mbadala kama kuchinja mnyama damu mwagike na vitu vinginevyo bado Mungu aliupenda ulimwengu na kusudi lake liokuwa ameliweka ndani ya mwanadamu hakutamani lipotee. Mm. Kwa hiyo lengo la Mungu wetu au lengo la Yesu wetu kuja duniani tena mm. ni kumtafuta mwanadamu tena kwa upya. Mm ni kumlejesha tena mwanadamu ndo naumba sasa hapo pointi kwenye injili ya Yohana 3:16. Mm. Nini kilichotangulia ni upendo mm. kwa ulimwengu. Mm. Ikambidi ajitoe sehemu ya nafsi yake ya pili. Mm. Yesu Kristo duniani ujili wake ni kuja kutulejesha, kututafuta tuliyo kwa tumepotea. Sasa katika lengo lake kubwa kututafuta tuyo kwa tumepotea na kurejesha vyote vyokuwa vimeibwa tunapompata sasa mm. tunapojizamisha mm. tunapoendelea kumdip kumchimba kumtafuta Mungu kumkaribia mm. naye anaonekana kwetu anaanza kurejesha moja baada nyingine na wapenda wale wanipenda hao mm. na wanaonitafuta kwa bidii hao wataniona na mambo mengineyo tunapolejea sasa kwenye habari ya mwanadamu mm. mwenyewe mm. kwanza lazima tutambue kwamba kanisa ni kama kokoro lina mm. makundi mbalimbali mm. kila mmoja na mna zake zilizomleta ndani ya kanisa anafahamu yeye. Mm. Na kundi hili Yesu alilifahamu na kujua mm. na kuna wengine akawaambia ninyi mnanitafuta kwa sababu ya mkate. Ile mikate ya juzi. <laughs> Hao nao wapo. Mm. Mm. Ni kweli sababu ya miujiza mimi ninaumwa kwenda kumuona Kristo, kuenda kuponywa, kuombewa ni sawa. Lakini baada ya hapo mm. hata alipokuwa akiwaponya alikuwa anawaambia kabisa mm. imani yako, enenda zako sitende dhambi tena. Maana yake huo ni mwanzo. Hiyo ni njia mm. Mungu anaweza akaitumia kumuita mtu. Mm. Sasa katika habari hii tulionayo inawezekana kosa ni mafundisho. Mm. Kama ulivyotangulia kusema, mm. mtu huyo akakosa habari ya uzima wa milele. Mm. Pengine watumishi tumejisahau kuifundisha. Mm. Tunafundisha tu safari ya hapa duniani. Namna gani utaishi, utajirinda, mm. utatajirika, utabarikiwa, utakuwa mzima, utakuwa na afya, mm. utaombewa, mm. utanenepa. Mm. Tumesahau kwamba tuko safarini. Mm. Lengo letu kwenye hatima yetu hasa Maana tukiwatazamisha watu zaidi kwenye uzima wa milele na hasala yote mm. ya kupoteza uzima wa milele mm. mtu huyu katika kujirinda angejirinda kama sehemu ya maisha yake mm. ili afike salama kule mm. na si kwamba anajirinda ili muujiza usipotee mm. tuna watu wawili katika kitabu cha injili na dhani ya Yohana mm. mtu mmoja na dada yake mwingine mm. anaitwa Martha mwingine anaitwa Mariamu mm-hmm. wakati Yesu ametembelea kwenye ile familia mtaona mm. tofauti na ndio unaweza ukakuta kanisani tunao watu wa namna hiyo mm. mtu wa kwanza tu na Mariam. Mm. Mariam alitambua umuhimu wa neno. Mm. Alifahamu umuhimu wa mafundisho. Mm. Alifahamu thamani ya mafundisho kwamba amekutana na Yesu. Hilo mm. ni fungu ambalo ndilo alilolingojea acha acha na maspina acha na makabe mm. na maraha <laughs> hata ashinde njia hizo lakini akishaondoka Yesu mm. atakuwa amepata faida kubwa sana. Mm. Chakula kitakachomsukuma kwa siku nyingi mm. asije kuwa kama Elia aliyeishiwa mm. nguvu. Mm. Lakini pia ndio utakuta na watu wa namna hiyo ndani ya kanisa kweli ameokoka Yesu mm. ni Bwana na anajitoa kumgoja Bwana na mwokozi wa maisha yake anamtafuta uso wa Mungu anajirisha neno na maarifa anazidi kuongezeka lakini tuna watu kama kina Martha mm-hmm. wamo makanisani alikuwa na mambo yao tu mm-hmm. na mambo ya mwilini mm-hmm. na katika haya mambo ya mwilini wanaona kama wanaotenda mambo ya roho ni kama hawafanyi kitu wamepoteza muda mm-hmm. kumbuka anakuja kumshtaki dada yake mm-hmm. uone ndugu yangu anavyofanya bila kujua kumbe fungu la Mariamu hilo ndilo 
Sasa tunatamani tuwapate kina Mariam ndani ya makanisa mm. walio muamini Yesu bila sababu yoyote mm. kama sehemu ya wajibu wangu mimi mwanadamu kama niliumbwa ili ni mwabudu nani mm. na si niende kuokoka ili niponywe mm. haya yote anaweza kuja lakini lengo kuu la kwanza mm. ukiwekeza kwamba niponywe ukiponywa hautampenda Mungu mm. Ni sawa na mtu kuoa anaoa mwanamke mwenye umbo hili umbo hili kitoweka mm. atavumilia upendo na kuisha. Kwa wengi sababu zao za kuwa ni zile za mwilini. Mm. Lakini kama sababu ingekuwa ni ya rohoni mm. katikati ya nyakati ngumu katikati ya ukame katikati ya jangwa bado atasema Yesu ni bwana kama Ayubu. <laughs> Ayubu alimtaka bwana. Wow, Mungu akubariki sana. Aha. Mungu akubariki sana mwinjilisti kwa kweli una una una, una, una vitu ambavyo uh, mimi binafsi nabarikiwa sana na ninapokea vitu vingi sana na vikubwa sana. <laughs> Mungu akubariki sana. Ah, sasa tumebakiza uh, muda mfupi kidogo. Uh, uh, ume, umeongea kitu hapa kizuri kabisa ambacho kimenifungua kidogo. Kwamba kanisani tuna watu wa aina mbili, wala ambao wanaenda kwa ajili ya kutazama vitu vya mwilini mm. na wengine kutazama vitu vya roho. Mm. Kumbe ili kanisa lipate kupona, Mdi. lazima lifundishwe mafundisho yes. kwamba wanapoenda kanisani mm. nini cha kutazama? Kwa nini? Kwa nini tuna toko kanisani. Kwa nini tunaenda tukatazame lile ambalo ni kusudi halisi la Mungu. Yes. Alikuja kututoa dhambini, alikuja mm. kututoa huko. Mm. Tuangalie pia okay. Kuna manufaa tunayoyapata mm. kutokana na Mungu kuwepo kwetu. Ndio. Tunaweza tukapona, tukabarikiwa, mm. lakini hayo tusia tazama ya motu ya motu ya mondani. Tuangalie kila ambacho Mungu anakilenga ni kutuponya mioyo zetu mm. kisha tupate wokovu uzima wa milele na tuwe na katika ufalme wa mbinguni. Labda kuna andiko pia hapa nikiwa na malizia kabisa baadaye nitakukaribisha tukahitimisha tuka mdomo wetu umeenda sana. Okay. Ufunuo sura 21 mstari ule wa tatu nasema nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao kumbe uh, kwa mujibu wa hili andiko inatuonyesha kwamba kumbe toka Adamu toka Adamu mpaka leo Mungu alichokuwa na kipambania ni siku moja afanye maskani ya pamoja na, na watu wake lakini <laughs> Mungu yes. pamoja na mm. ataishi na sisi vipi mm. pale tutakapokuwa tumetibiwa Ndiyo. kwa neno la kweli mm. tumesafishwa tukaishi naye. Mm-hmm. Asante sana. Umenipa unga kubali. Umenipa umenipa kitu. Labda kwa dakika moja au na nusu hivi, hebu tupe neno la mwisho hata uh, upitie pitie kidogo kwamba um, umuhimu sasa hata mambo mawili matatu. Mm-hmm. Umuhimu wa neno hata kwa dakika mbili. Asante mtazamaji mm-hmm. wangu. Kitabu cha Amos ile sura ya 8 mstari wa 11. Mm-hmm. Anasema Mungu angalieni siku zinakuja. Mm-hmm. Nitaleta njaa mm-hmm. katika nchi. Mm-hmm. Si njaa ya chakula siku ya maji mm. ni njaa ya kulitafuta neno la Mungu. Mm. Watu watatanga tanga bahari hadi bahari huko na huko kwa sababu alifanyia mchezo. Mm. Inakuja njaa ya kutafuta mafundisho. Mm. Ninajua kipindi tulicho nacho ni kipindi cha mafundisho ambayo ni mengi kwa sababu ya kuongezeka kwa maarifa mm. ambayo alisema na Daniel sura ya mbili lakini niendelee kuatia moyo watumishi wa Mungu kwamba tuko safarini na tuko vitani shetani asingeruhusu upate muda wa kusoma mm-hmm. leo ange ametubania muda wa kukaa kusoma kuitafakari neno na ametuweka bize kwa ajili ya mambo ya mitandao ya kijamii mm-hmm. youtube na nini mtu anaweza kakesha paka asubuhi mm-hmm. lakini mimi nikutie moyo tu kwamba hivi vyote vinapita na ni vya muda tu bali neno la Mungu litasimama mbingu zitapita na vyote shika sana ulicho nacho kwa kipindi hiki mm-hmm. shika sana neno la Mungu yeyote ambaye amekubali kuishi katika neno mm. kutembea katika neno kulitii neno huyu anafanya mapenzi ya Mungu mm. na Mungu lazima aendelee kuwa pamoja naye na kama tunapoendelea kujifunza neno la Mungu na kuliweka ndani ya mioyo yetu linatupa amani linatupa ujasiri wa kusimama kuitetea ile kweli mm. linatupa uimara wa kutengeneza mizizi yetu kutokuyumbishwa na mafundisho potofu yanayoendelea mm. lakini pia na tukomaza na kutukuza katika wokovu kuendelea kumfahamu Mungu zaidi na zaidi na zaidi mm. na kuyaona mafanikio yetu ndani ya neno kwa hiyo Bwana tubariki sana na endelee kutusaidia sana kwa kipindi hiki. Bibilia au maandiko matakatifu tumepewa kama ufunuo lakini ni mwongozo wa kutusaidia. Mm. Pa, tangu kwenye familia zetu 
tuanze kuwalea na kuwatengeneza wale watoto misali 22 mle mtoto katika njia mpasayo mm. ambao ni neno la Mungu hata iacha tuandae kizazi cha kumcha Mungu kizazi kilichowekeza kwa Mungu kizazi kisichowekeza kwenye miujiza tu wakati neno la Mungu akina mm. tukilee na kujengea msingi wa kulipenda neno maana mm. ndani ya neno anaelishika neno ameshika miujiza Amen. neno la Mungu limebeba vyote Wow, Mungu akubariki sana mwinjilisti kwa kweli tumebarikiwa na amini pia uh, watazamaji wetu mahali popote ulipo umebarikiwa asubuhi ya leo tulikuwa na mwinjilisti Genoviva uh, kwa kweli ametubariki na tumepokea kitu kikubwa kabisa umhimu wa neno la Mungu tumekuwa na mazungumzo mazuri tumepita katika maandiko uh, mengi sana na mimi utakumebarikiwa na siku yako ya leo itakuwa ni ya baraka kabisa jambo tu kubwa ambalo nimelipata kutoka kwa mgeni wetu leo ni kwamba a uh, watu tunapoingia kanisani au nini tuangalie lile lengo la Mungu mm. kweli mambo ni mengi vitu ni vingi tungependa kubarikiwa na kuponywa hayo yote ni haki yetu kabisa na ni mapenzi ya Mungu lakini tuangalie pia Mungu anataka nini Mungu anakusudia nini mm. Mungu anataka sisi tuangalie nini kuna kila ambacho Mungu anakitaka kwetu na kile tunachokitaka sisi kutoka kwake mm. Mungu anataka sisi tuone lengo lake ni kutaka kukaa na yeye mm. milele na milele yeah. tupate uzima wa milele yeah. tupate kuokolewa hayo mm. Hicho ndo kio cha Mungu toka Adamu mpaka leo miaka yeah. sita mm. ni kwamba siku moja tupate kukana Mungu mm. siku moja tupate kukana yeye mm. pamoja na manufaa tunaweza kunufaika uzima mm. baraka na mambo mengine lakini twende kwenye kweli na kusudi ambalo Mungu alikusudia mm. ili kutupa neno la Mungu. Yes. Mungu akubariki sana sana lakini kabla sijakuaga ningependa kumkaribisha mgeni wetu atubariki kwa maombi na tutakuwa tukihitimisha. Karibu oh, sana kwa Mungu. Mpenzi mtazamaji wangu mahali popote pale ulipofunika macho tumshukuru Mungu. Baba katika jina lenye mamlaka na uweza na nguvu jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana kwa ajili ya wakati huu na muda huu mwafaka ambao Mungu umezungumza nasi kupitia neno lako saidie mtazamaji wangu mahali popote pale lipo kutana na haye neema yako Mungu ikapate kusimama upande wake endelea Bwana kuwafungua toto wako macho na uachilie kiu ya kulipenda neno ndani maana baada ya kulipokea neno na kuliishi wataona mafanikio na matokeo makubwa na zaidi uzima wa milele utakuwa ndani yao endelea kutusaidia kwa yote haya ni katika jina la Yesu aliye bwana na mokozi wetu amen amen wow mungu akubariki sana tukutane wakati mwingine amen, amen. barikiwa sana mungu amen mungu akubariki sana karibu sana tena asante sana amen. Amen.